بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انفلیٹنگ نالج میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طب کے میدان میں ہونے والی ایک اہم اور انتہائی مفید اچیومنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین ویسے تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس کی ہی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے اکثر بیماری کی علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز اور حکمات کی انتھک کوششوں سے ایک ایسی جڑی بوٹی دریافت کر لی گئی ہے جو کینسر جیسے موزی خطرناک اور تقریباً لا علاج سمجھے جانے والے مرض کے علاج میں نہایت کر آمد ہے اس جڑی بوٹی کا نام کیا ہے یہ کن علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ کن کن بیماریوں کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کینسر کے تمام مریضوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے جی ہاں ناظرین یہ جڑی بوٹی جو کینسر کے علاج میں مفید ثابت ہوئی ہے اس کا نام دھماسا ہے اور حکمت کی زبان میں اسے سچی بوٹی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے فیگونیا کے نام سے جانا جاتا ہے فیگونیا ایک کانٹے دار بوٹی ہے جس کا پھل چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ہوتا ہے اس کا پتہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور اس کے پھول کانٹے کے اگلے سیرے پر کھلتے ہیں یہ بوٹی پنجاب میں بکسرت پائی جاتی ہے یہ اکثر ریتلی زمین میں پیدا ہوتی ہے تالابوں نہروں اور دریاؤں کے ساتھ جو ریتلی زمین ہوتی ہے وہاں یہ بوٹی بہت زیادہ مقدار میں اگتی ہے ناظرین اگر بات کریں اس کے فوائد کی تو قدرت نے اس بوٹی میں بے شمار فوائد رکھے ہیں مثال کے طور پر یہ بخار کو ختم کرتی ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے یہ پیاس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے یہ کے کو روکتی ہے یہ منہ میں سوجن کے علاج کے لیے بھی مفید ہے یہ کھانسی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے یہ جگر کے لیے بھی بہت اچھی ہے چونکہ یہ خون کو صاف کرتی ہے اس لیے کینسر کے علاج میں بہت کارآمد ہے ناظرین اس بوٹی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے گرینڈ کر لیں پھر کسی کپڑے وغیرہ سے چھان لیں اس طرح یہ باریک صفوف کی شکل میں حاصل ہو جائے گا اور اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ صبح و ناشتے کے بعد تین سے پانچ گرام پانی کے ساتھ لے لیں اور رات کو بھی تین سے پانچ گرام یا ہاف ٹی سپون پانی کے ساتھ استعمال کریں